வந்து போர்டு ப்ரிப்பரேஷன் மக் ஒர்க்கு கலரிங் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ ஃப்ரேம் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தேங்க்யூ பெயிண்டிங்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது இதுக்கு பேர் இந்த வெரைட்டிக்கு பேர் மணிச்சட்டம்னு பேர் அதே மாதிரி அந்த சட்டம் அதுக்கு பேர் இது வந்து பிளெயின் ஃப்ரேம் இது அதே மாதிரி இது வந்து செட்டிநாடு ஃப்ரேம் இந்த வெரைட்டி வந்து செட்டிநாடு ஃப்ரேம் இது வந்து கார்னர் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னென்னா இது வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இந்த முக்கு உடஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃப்ரேம் வேஸ்ட்டு அதனால் வேற ஒரு ஃப்ரேம் போட்டால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா மாதிரி மைண்ட் காட் ஆகும் அதனால் இது வந்து வேஸ்ட்டு இது என் நாங்கள் எங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து செட்டிநாடு ஃப்ரேம் வந்து நாங்கள் யாருக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து இந்த பிளெயின் ஃப்ரேமில் வந்து இதில் வந்து அழுக்கு அடையாது இது நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் தொடச்சு கிடைச்சி பண்ணிக்கலாம் மணிச்சட்டம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டஸ்ட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த தேங்க்யூ பெயிண்டிங்குங்கிறது இந்த ஸ்டாண்டர்டான ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு காடி இருக்கு இதில் ரெண்டு காடி இருக்கு இந்த ரெண்டு காடியில் ஒரு காடியில் நம்ம வந்து கண்ணாடியோ அக்ரதிக்கையோ வைக்க போகிறோம் ஒரு காடியில் இன்னொரு காடியில் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் இருக்கலையா கலரிங் ஃப்ரேம் பெயிண்டிங்கை வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் அதனால என்னன்னா இந்த கண்ணாடிக்கும் இந்த ஃப்ரேம் இந்த பெயிண்டிங்கும் நடுவில் கண்ணாடிக்கும் இந்த பெயிண்டிங்கும் நடுவில் வந்து உங்க வந்து ஒன்று அந்த தேன் மழுங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து கேப்ல நாலு ஓரத்துலேயும் வெயிங்க கொஞ்சம் அப்படி உருட்டி ஒரு ஒரு மிளகு பதத்துக்கு ஒரு மிளகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு மிளகு சைஸுக்கு உருட்டி இந்த கார்னர்லாம் வெயிங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு குச்சியை வந்து உடைச்ச மாதிரி இந்த கார்னர்லேயும் வச்சு விடுங்க ஏன்னா இந்த 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 கண்ணாடியும் இந்த போர்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிக்காமல் இருக்கணும் அது அதுக்காக வைக்கிறது இப்போ வந்து டபுள் காடியாக வாங்கிறது எப்பொழுதுமே பெட்டர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு காடியாக இருக்கிறது எப்பொழுதுமே நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெயிண்டிங்கும் நல்லா தெளிவாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் இந்த கண்ணாடி போட்டு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது இது வந்து அக்கறலிக்குது கண்ணாடி போடுறது எப்பொழுதுமே லாங் லைஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து எத்தனை தடவை தொடச்சாலும் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது நல்ல நீட்டாக இருக்கும் ஆனால் இதுவே இது வந்து அக்கறலிக்குது இது வந்து இம்போர்ட்டட்ல இருக்கிறது இது இது வந்து எத்தனை நாள் போட்டானாலும் எவ்வளோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா இப்போ வெளியூருக்கு வெளிநாட்டுகளுக்கெல்லாம் அனுப்புற போது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் பட் ஆனா சம் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்கிராச் வர மாதிரி இருக்குன்னா இதை தூக்கி போட்டு ஒரு கண்ணாடியை மாத்திக்கங்க மேக்சிமம் கண்ணாடி ஐம்பது ரூபா தான் இது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்ணாடி தான் இது இப்ப லோக்கலா இருக்கு இல்லாட்டி நாங்க கையிலேயே தூக்கி போயிடுறோம் அப்படின்னா கண்ணாடி பெஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து முக்கியம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த அக்கறலிக்க போடுங்க நீங்க அதே மாதிரி இது வந்து த்ரீ எம்எம் இருக்கு இப்ப நீங்க கண்ணாடியா இருந்தாலும் த்ரீ எம்எம் போடுங்க த்ரீ எம்எம் போட்டீங்கன்னா கண்ணாடி நல்லா இருக்கும் நல்லா உறுதியா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது சில சமயம் வந்து டூ எம்எம் போட்டுருவாங்க அதனால கண்ணாடி போடுறதுனா த்ரீ எம்எம் கிளாஸா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க முக்கியமா அது ஒண்ணு பாத்துக்கோங்க நீங்க அதுக்கப்புறமா நான் இப்ப ஃப்ரேம் எப்படி போடணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லித்தரேன் நானு ஓகே இப்ப பாருங்க எந்த 
பார்த்து அடிச்சுட்டு வாங்க சைடு ஒரு சைடு கொஞ்சம் கூடவா இருக்கிறதுனால ஒரு பக்கம் மூணு ஒரு பக்கம் ரெண்டு இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க இந்த 